Hello, Kelly. Welcome. Mario, hey, welcome. You're great. Alexandra, hello. Welcome, everyone. Noe, great to have you here. Excellent. Wow, wow. Very well done. Okay, it is nice to have you here and to see that you are okay. I hope that in your neighborhood everything is okay. Espero que ahí por sus casas todo esté bien. Okay? Sí? Sin problemas? Good evening, teacher. Good evening. Welcome, welcome. Okay, in four minutes we are going to get started, okay? En cuatro minutos iniciamos, chicos. Gracias por estar acá. Congratulations, because I have seen that you have been working very hard in homework number three. You did it very well. En las tareas de la semana cuatro lo hicieron muy bien. Ok, felicitaciones. So very soon we're going to get started. ¿Y cómo estuvo ese día lunes? ¿Estuvo bien? Tranquilo. Mucho tráfico porque no hubo clases hoy en las escuelas ni colegios ni hubo. Hoy no le tocó ir a las tiendas, ¿no es? No, hoy tocó en la oficina. Ok, indoors, very Ma well. Mañana toca en bodega. En bodega. Ah, no le toca salir. No. Por el calor y por la lluvia mejor, ¿verdad? En producción toca mañana. Oh, ok. So you're going to be checking um, quality, quality in the production, yes? <laughs> quality yes. production, wow. Excellent, very well. Alexandra me imagino que aún va de camino. Sí, Alex. Y Kelly espero que esté mejor, ¿verdad? De salud, ¿sí? Ok, muy bien. Y Mario, se nos ausentó. Mario el incógnito le vamos a decir, pero está por acá. Esperamos también que esté bien de salud. Uy, dos minutos, hace falta ya nada más. Cuando les dije en cuatro minutos, sentí que ya sería larguísimo, pero no, ¿verdad? Nada que ver. ¿Qué? He's back. Regresó. Está por acá. Mire, usted y Dani se pusieron de acuerdo el viernes. Faltaron los dos. Los únicos que faltaron. Qué barbaridad. Yo dije, mmm, payday, relaxing time. No, oh, teacher, es que estaba lloviendo súper fuerte. Y como Ay, yo tenía que regresar a... No, a... eso fue el, el, el sábado en la noche. No. Ah, él, él sintió, ay, my English class, Saturday night. Sí. Y había yo pasado vivo en, hours yo vivo en Santa Ana. Y tengo que viajar hasta Santa Ana. Y yo trabajo en San oh, Salvador. Oh, uh -huh. really? Mire, ahí está Dani. Long life for both of you. <risa> sí, dicen que eso sucede. No se han escuchado ese dicho, ¿verdad? Que cuando se menciona a alguien y, y, y aparece de repente así, long life, larga vida. Ok, así es que para los dos. Oh, en serio, trabaja en San Salvador y viaja hasta Santa Ana y desde Santa Ana para acá, every day, todos los días. Oh, so you wake up very early. Despierta bien temprano. Yes, ok. Very well. Hey, it's exactly the time to get started. I was reading some messages. Okay, Alice says that she is traveling. Hello, welcome, Carla Daniela. Hi, Miss. Good evening. Mm -hmm. Good evening. Welcome. Good evening. Good evening. Uy, 
para mañana, dicen, siguen suspendidas las clases en las colegios y escuelas por que ya viene el ingreso de la otra. Están bueno, como recuerden que las escuelas son refugio, ¿verdad? Las utilizan como refugio, entonces por eso la suspensión de clases ahí y también pues por los desbordamientos, pero las en línea aquí estamos. Okay, so welcome everyone. I am so happy, so glad that all of you are here. You are okay. It is great to have you here, Ruth. Hey, Jose Mauricio, great. You are at home. No traffic jam today. No mucho tráfico ahora. Algo. More or less. <laughs> less than sí. more. Okay, Julissa, hello. How are you? Welcome. And Yelin, Alexandra va en su ruta de regreso. Recuerden. Today we have our class number 15. Hoy tenemos nuestra clase 15. Es decir, dentro de una semana exactamente será nuestra clase 20, la última clase de este módulo y pronto estarán registrándose ya en su module number 2. Ok, ya un paso adelante. Congratulations, keep on working. Eh, estaba verificando hoy en la tarde la, los trabajos de ustedes en la plataforma. Hay quienes ya hicieron todo el trabajo, incluso de la unidad 4, el examen. Congratulations. Y hay otros que ya comenzaron, ¿verdad? Con la unidad 4 y sí, terminaron todo la unidad 3. Congratulations, porque lo hicieron al 100%, ¿verdad? Ahí les aparece el progreso a cada uno, así es que este grupo es bastante trabajador. Continue like that. And now let's get started because, you know, there's always need for more time. Eh, los otros compañeros espero que se unan eh, cuando lleguen a sus casas. Eh, vamos a dar inicio, ¿ok? But before I forget, antes de iniciar, voy a darle compartir pantalla porque luego me dicen, ay, ¿por qué será que no puedo compartir? Ay, yo no sé, les digo, a saber qué le pasa a Zoom. Y en la ticha que cuando lo comienzo a saludar me emociono tanto y vamos, empezamos y tanto, y I forget, ¿ok? So here we go. Uh, espero que hayan tenido un bonito fin de semana. I hope you, you rested, you relaxed. Even though we had a heavy rain Saturday night, but yesterday it was okay and today it was okay, right? So here we go. I'm going to start sharing my screen with you guys, okay? And here, okay, let me see if I can. Hello, hmm. I need to share my full screen, but I can't because this thing doesn't disappear. Okay, anyways, here we go. I'm going to diminish this. Uh, the topic for today is vocabulary practice. Okay, so in today's class, which is our video conference number 15, as I told you at the beginning, uh, as our first activity in today's agenda is greetings. Los saludos, ya nos saludamos. And now we're going to go over our activity number two. Okay, the second one, feedback. Repaso de lo que hicimos la clase anterior por si alguien no tuvo muy buena la conexión porque si sí estuvo lloviendo viernes por la noche en unos lugares más fuertes que en otros. Eh, objectives, lo vamos a leer. As a pre-task, preparation task, and we're going to be working at pages 36, 37, and 38. I expect that we can cover it, okay? So here we go. And as every single day, I am requesting a volunteer. Necesito un voluntario o voluntaria que nos ayude a leer. Um, okay. ¿Quién nos ayudará a leer? Los objectives. Thank you, Jose Mauricio. Objectives. Specific objectives. Uh, Participants will will be able able to um, describe describe the difference department in your workplace and what they do. Okay. Class object object eyes. Objective, <laughs> objective objective. That's why objective. you need to practice. Okay. <laughs> Okay. Uh, participants participants uh, will will be able able to practice vocabulary. 
vocabulary very well. Thank you. And as a reminder, homeworks and evaluations, okay? I told you at the beginning that I am so glad that all of you uh, completed the activities for week number three. And some of you are even done with activities for week number four and the final test. Algunos ya cubrieron también la unidad cuatro. Felicitaciones, lo hicieron al 100% y otros ya lo comenzaron. Congratulations also. Now here it is the time for you to shine people, okay? So please tell me what do, something that you remember we practiced last Friday night. ¿Qué recuerdan de lo que practicamos en la uh, noche del día viernes? Uh -huh. ¿Qué actividades estábamos trabajando el día viernes? Does anybody remember something? ¿Alguien recuerda algo? In your mind, at eight o'clock, what did you do? What do you have in your mind? At eight o'clock on Saturday evening. El tema, eh, no. In, on, at. Ah, oh my God, yes, yes. And Jose Mauricio, oh yes, that's it. I had the words on the tip of my tongue. En la punta de la lengua tenía esas palabras, dice Jose Mauricio, right? Y cómo se les conoce a estas tres palabritas? Prepo. Prepositions of, of time. Of time. Así fue como las estudiamos nosotros. Uy, porque fíjense que estas palabritas tienen otra función, tienen doble función, como preposiciones de lugar. Pero nosotros las estudiamos eh, Friday evening, el viernes por la noche, como preposiciones de tiempo, ¿verdad? Más adelante las estudiarán como preposiciones de lugar, pero nos, nos focalizamos en preposiciones de tiempo, ¿ya? Ok, basically that is what we did. And in the week, if you remember, we were working with, on Thursday, with the WH question words. What, what, where, who, why, and which. ¿Por qué tenemos dos veces what? Bien, simplemente porque... Utilizamos what para hacer preguntas y obtener información acerca de algo, pero también lo utilizamos para uh, pedir confirmación o la repetición de una acción. Where, donde, lo utilizamos para preguntar sobre un lugar o una ubicación. Who, quién o quiénes, es decir, lo utilizamos para singular y plural y lo utilizamos exclusivamente para preguntar acerca de personas o de una persona. Who is your boss? Who is the new secretary? Who is in charge of this department? ¿Quién está a cargo de este departamento? Okay. Why? ¿Por qué? To ask for a reason or a motive. Para preguntar acerca de un motivo o una razón. Which fue la palabra WH question que agregamos. Y significa cuál. La utilizamos para preguntar por preferencias, alternativas o selección, pero cuando tenemos una limitada cantidad de opciones, ¿ya? For example, which is your favorite ice cream, vanilla or chocolate, ¿ya? También trabajamos la semana pasada, what time do you? Se recuerdan que este fue el inicio de la WH question, ¿verdad? What What time do you? Que lo utilizamos para preguntar sobre un tiempo, sobre un momento específico. What time plus do or does. Dependiendo del sujeto, vamos a utilizar do con I, you, we, they. Does, he, she, it. El sujeto de la oración, como lo ven acá en amarillo, el verbo y el complemento, si es pregunta con sino de interrogación. Si es afirmativa, subject, I, she. The verb, take or takes. The complement, okay, and full stop. Recuerden que en presente simple, 
cuando utilizamos el pronombre personal, tercera persona, he, she, it, el verbo cambia. Usualmente le agregamos una letra S, ¿sí? Pero si termina en O, ¿qué le vamos a agregar? En tercera persona, es singular, afirmativo, en presente simple al verbo. Y es. Y es, e es. Y si termina en Y. Change the Y. We take out the Y. We change it by. La cambiamos por. I. I yes. Excellent. Very well. And here you were building what time questions. Do you remember que estuvieron también construyendo uh, preguntas con what time? What time do you? What time does he or does she? For example, what time do you check your social networks? What time do you have a coffee break? Y así para las eh, rutinas. And also on Friday, we were working with the prepositions of time in, on, at. Y sus usos. At for a precise time. In to ask for months or to mention months, years, centuries, and long periods. On for days and date. On para los días de la semana y para fechas específicas, es decir, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Y para mencionar las fechas, cuando va el mes y el día en que se va a realizar el evento, se realizó o se realiza, ¿de acuerdo? Pero si mencionamos únicamente el mes, decimos in May, in January, in July, in Jan, in October, in 2020. In 2019, in 2022, for centuries. In the 18th, in the 20s, para los siglos y largos periodos de tiempo. In five years, in two days, in 10 years, in five months, okay? Y así sucesivamente. And then we also had this slide, prepositions of time at precise time. Y algunos ejemplos con sus frases. In months, years, centuries, and long periods. In July, in summer, in winter, in spring, in the summer, and other examples. On, as I told you, for days and dates. ¿De acuerdo? For instance, on Sunday, on Tuesday, on March the 6th, on December 25th, 2012. Y aquí hacíamos una aclaración. On Christmas Day. Cuando mencionamos Christmas, pero lleva la palabra day, utilizamos on. Cuando únicamente mencionamos Christmas, utilizamos la preposición at. ¿Se recuerdan de eso? Para decir, en mi cumpleaños, in English you say on, you never say in. No, decimos on my birthday. On New Year's Eve, en la celebración de la víspera de Año Nuevo. We celebrate New Year's Eve. In Latin America, we celebrate New Year's Eve. En Latinoamérica celebramos la víspera de Navidad because it is on December 31st. But in Europe, in the USA, Canada, they celebrate the New Year's Day, which is January the 1st. Okay, ahí tiene la gran diferencia. And then, Basically, that is what we did during the week, right? And this was the highlight for Saturday, uh, Friday. And now it is the time for you to practice. Prepositions of time practice. So let me see how many students do we have right now. Oh, hello, Eric Vasquez. Eric Ismael, nice to have you here. Oh, Miss Griselda, Griselda, hello, good evening. Rose, so nice to have you here. Wow, it is excellent to see your beautiful faces, people. Okay, so right now we're going to move to the breakout rooms and we're going to be asking, I don't know why I came up. Okay, share this. So I advise you to take a, a screenshot. I'm going to magnify this so maybe you can have it. No, it doesn't magnify. Okay, because these are the questions that you are going to be asking and answering in the breakout rooms. When is your birthday? My birthday is in August. That is my case. When is your birthday? But if you want to say my birthday is on, porque va a decir el nombre, el mes y la fecha. 
Entonces decimos on. Pero si solamente va a mencionar el mes, in. When is your birthday? In July, in February, in January, in March. What time do you have lunch? I have lunch. ¿Qué preposición utilizaremos? In, on, or at. What time do you at because it is for precise time very well who is your boss when do people celebrate the independence day in the usa uh-huh the answer is cuando celebra la gente el día de la independencia en estados unidos on july 4th on july the 4th it is today okay and now the question is direct to you people when do you celebrate the independence day in el salvador on September 15th. 15th, excellent. What time do you get back home from work? When do people celebrate Christmas Day? Christmas Day. So we say on. When do people celebrate Christmas Eve Day? When do people celebrate Christmas? When do people celebrate New Year's Day? When do people celebrate St. Valentine's Day? When do we celebrate Mother's Day? Okay, did you take the screenshot? Tomaron la, la captura para que lo tengan y lo, lo podamos trabajar. Yes? Yes. Okay, now we move to the breakout rooms, okay? And you ask and answer, you take turns, okay? Here we go. And now here we go. Get ready because I'm going to open the breakout rooms right now. Here we go. Join your group, please, and begin the speaking practice. Join your groups and Begin the speaking practice. Okay, okay, okay. Eric, I need you in group number two. And Rose, Rose, I need you in group number two. Rosa, también la necesito en el equipo dos. Eric, go to group number two. Uh, you are missing Rose. Rose, Rosa del Carmen es la chica que les hace falta. Okay, Eric Ismael and Eric Enrique. Maybe because of the uh, alph alphabetical order, the platform yes. joins you. Hi, welcome. Okay, si alguien puede compartir pantalla, feel free to do it, okay? Siéntanse bien cómodo de eh, compartir la pantalla. Si no, pues comenzamos con las preguntas y las respuestas, okay? Practice speaking, speaking time, okay? Eric, Eric, Enrique, ¿cómo está con su audio? Eric, ¿sí nos escucha? Eric Vázquez. Hola, Eric. Eric, Enrique. Eh, eh, un poco mal, no sé si me escucha, pero... Le... Me parece que, que su inter está un poquito débil. Sí, me dice que estoy inestable por un momento. Hola. Sí, sí, es que se le, se le ha congelado la, la escucha? imagen. Sí, yo le escucho a usted. Le sí, escucho, pero por momentos le... Ajá, ahí se le oye así un poquito. En este momento veamos si Rosa puede ingresar porque me está pidiendo acceso. Ya le di acceso. Este, sí, fíjese que por momentos me dice que... Está inestable. Que, ok. Sí, pero entonces aprovechemos cuando sí Muchísimo. está estable, ¿verdad? Cuando sí está estable. Acá está Eric y Ismael esperando para que puedan interactuar, ¿ok? okay sí. Miensen, chicos, tomemos ventaja de la conexión, ¿ok? Bye. Pero es here. When this, we have a Twenty third, yeah. Twenty third. 
20, 23rd, 24th, 25th. Okay. Okay. Yeah. When is your teacher? Birthday. 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 Teacher, la solo las íbamos a practicar la lectura o contestarla. Speaking, no, only speaking. No, ah, okay. hacer la pregunta y contestarla, pero oralmente, ¿verdad? No a escribirla, sino solo a oral practice, ¿ya? Ok. Ok. Vaya, este, mm -hmm. yo iba a empezar, Griselda. Entonces sería, when is your... Celebrate... <coughs> It is only speaking practice. Celebrate the independence. Oh. Speaking, <laughs> speaking, speaking. Ah. Yeah, only speaking, speaking. Only speaking. Sí, porque ya van a escribir. Llegar Question y answer. Question and answer only. You just read it and your classmate answers only orally, okay? Okay. okay. Uh, ah, pues. Who begin? Eh, y una un, una pregunta cada uno o todas de una sola vez uno. No, one by one, alternating. <laughs> 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 no. <laughs> yes. So you can have the chance to practice asking and practice answering. Okay. Entonces That podemos hacer un triángulo. Well, I don't know. It's up to you. You decide what is better for you, okay? Bye. Bye. Casi no nos escuchamos. Eh, se le pierde por momentos, o sea, tal vez si se acerca un poquito más el micrófono o lo, o, o lo, lo presiona ahí a la computer. Tell me something, Carla Daniela. Se le escucha suavecito ahora. Pump up the volume. Ah, eh, la risa se le escuchó bien. No sé qué está pasando. Hoy sí ya está mejor, hoy sí ya está mejor. Ya se le escucha bien hoy sí. I have lunch at noon. Excellent. Very well. Okay, bye. In my caso, I have lunch at one o'clock. Okay. You may Eric. say, uh, oh, sorry, you may say Eric Ismael at 12 o'clock or at noon, because at noon, a las 12 del mediodía, okay? Okay. okay. Mm -hmm. uh, in midday? Midday also, but it is more common at noon, at least here in, in America and in the USA, okay? At noon. It is more common. It is also okay midday, but it is less frequently used. Pero se usa con menos frecuencia. Okay. Continue. Okay, Eric. Eric Vasquez, what do you have lunch? Hola, hola. Mm, ¿Al qué horas tomo mi almuerzo, verdad? Eh, sí. Ah. Uh, Sería 11 o'clock. At? Eleven o'clock. At o'clock. Okay. Eleven at o'clock. Así sería, ¿verdad, teacher? Yes, that's correct. At eleven o'clock. La teacher no me hizo caso, me hizo la ignoración. No, sí, sí le contesté. No me escuchó usted. Si sí, le dije, yes, that's correct. 
Sí, está con el, el, Inter, el, 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 el Inter lo traiciona y cree que es la el teacher. El Internet. <ríe> lo traicionó. Y dice la teacher, ya va a decir, Eric, teacher, please don't ignore me. Y todo ignore. Y si los demás escucharon la respuesta. Yeah. Ok, okay la, la, siguiente, ignoración. la siguiente es, who is, your, who is your boss? Uh, my boss is Araceli Gómez. Ok. Uh, what is in El Salvador? On September 15. Miss Kelly is having problems with the connectivity. Yeah, I, I already answered to her because she texted something in the in the WhatsApp group. Okay. Thank you for telling me that is why I came here to verify if she was here or if she was out. Okay. Yo le dije si probaba volver a entrar, tal vez me ayudaba en algo. Sí, así estaba Rosa y, y sí le, le, le ayudó. Lo que sucede es que cuando el internet está débil, eh, nos saca y no nos deja ingresar, pero ya cuando se estabilice, ¿verdad? Esperemos que regrese. Ok, thank you for telling me. Ok. okay. Bye, continue practicing. Bye. 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 What time do you get back home? For celebrate Christmas every day on December 24. Okay. Y la otra es, when do you people celebrate Christmas? Um, como las siete quizás es. Celebrate Christmas cuando on December 25 25th 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 uh -huh. okay. okay la siguiente when do people celebrate New Year Day celebrate New Year Day on January 1st, algo así, creo que January se dice. January 1st, January 1st. January 1st, uh -huh. primero de enero. Perdón, Julie, usted ya me completó la, la, el homework de la semana 3 y el ¿Sí? de la 2. Sí. Ok, perfecto. Sí, es que había alguien ahí que me estaba pendiente, pero ya, ok. Ah, wow, Alexandra, welcome. She's home. Buenas noches, David. Good evening, good evening. Good Thanks, evening. Miss. Okay, bye, continue. Okay. When, when do we celebrate a Monday, Monday's day? In May 10th. Okay. No, no, no. If you say May things, you say on, on ah, May things. Recuerden, on. Eh, ajá, ahí está la trampa, ¿verdad? On May things, porque cuando mencionan la fecha, ya es on, ya no es in, solo cuando decimos in May, pero ya específicamente on. Ay, be careful with that, okay? That is the trick. It is not on me, it is on the English language. Okay. Okay, finished. Yes. Finish. Yes. Oh, congratulations. Yes. Okay, very well. So uh, I'm going to ask you something. When do we celebrate the Father's Day in El Salvador? When do we celebrate the Father's Day in El Salvador? Uh -huh. on, on July. On July, this month, July. On, on, John, on John 17th. On John 17th, very well. When do we celebrate in El Salvador the Teacher's Day? I know. 
You failing, you got answers. Reprueban si no me contestan. ¿Sabes por qué? Les voy a mandar esa notificación a sus profesores de toda su vida desde kinder. No. Oh, it was fake. It was not for real. The, the gifts that they gave you. Uh -huh. On June 22. 22nd. 22nd. Recuerden, oh, nice. para decir la fecha, 22nd. Los números ordinales, okay? 22nd, 22nd. Okay, very well. Excellent. Now I think it's time to get back to the main session room because that was part of the feedback, okay, of our class on Friday. Para quienes tuvieron problema de conexión y quienes por alguna razón no, no se conectaron, okay? Ahora ya vamos a entrar al tema. Thank you very much. Okay, here we go. Let's get back. Okay, I'm going to take the attendance today, July the 4th, when everybody gets back to the main session room. There is still one group at work. Alexandra, Griselda, and Julie. Julissa. Everybody back? Eric Ismael is here. Okay, Eric Rose is here. Let me see. Ah, Johanna is having problems. And Kelly? Kelly Johanna is having problems. Okay, here we go. Class. Abel? A ver. Mm, not here today. Alexandra. Present, me. Grupo que no podía, Present Miss. Mm -hmm. Ah, okay. Thank you. Mm. Eric Enrique. Present teacher. Thank you so much. And Eric Merlos is missing. Eric Fernando. Uh, uh, no sé si escribió el grupo, pero no se va a poder atrasado con, ah, okay. con un informe mensual. Entonces, yo creo que ahora, mañana, no sé. Le va a ser difícil. Va a salir a tiempo con todo. Ojalá sí, que se está bien. quedando hasta bien noche, hasta oh. la madrugada. Oh, oh, my God. Ok, thank you for telling me. Eric Ismael. Eric Ismael, yeah. ok, thank you so much. Griselda, Griselda del okay. Carmen Cerón García, Griselda del Carmen. <laughs> you don't say, no, the way you're going to say, ay, oh, please don't ignore me. <laughs> like, Jocelyn. <laughs> José Mauricio. José Mauricio. Okay, great. Julisa. Here. Present. Carla Daniela. Present. She was here, right? Pero estaba acá y no tuvo problema al principio, bien temprano. Mario Eduardo. Present. Oh, yes, of course. Noé. Noé. Present. Okay, great. Rose, where are you, Rose? Present. Great. Ruth. Hello, Ruth. Thank you so much. Okay, class, congratulations. You were practicing with the prepositions in on at. And now we're going to get started. Uh, 
Alexandra Michel, I mentioned you, right? Yes. Everything is recorded. Todo se queda grabado acá. Hola. Hola, pregúntale a Zoom. Oh, yeah, she was the second one, that's why. She, she was looking for, for dinner because she arrived, okay, early tonight, home. So here we go, class. I'm going to share what we are going to be doing right now. Hoy les muestro lo que vamos a hacer. Okay. Okay, finally. Finally. Okay. So this is what you were practicing class in the uh, breakout rooms, okay, lately. And now we move to our next activity. And here it goes. We're going to be practicing with the manual. Let's work at page 36, 37, and 38. You are going to complete the assigned activities in the manual. And later you are going to volunteer to share with the class. So here we go. Oh. Ready with your manual? We are going to continue working at page 36 with our prepositions of time on, in, at. Remember their uses. And you have examples on Saturday, on January 23rd, on Monday, February the 5th. Acá utilizamos on, porque siempre para los días de la semana utilizamos on. También para las fechas, cuando se menciona el mes y el día específico. On Wednesday morning, ¿ok? Algunas personas se confunden y dicen, in Wednesday morning, porque lleva la palabra morning. No, porque la primera palabra que aparece es el día de la semana. On Wednesday morning, in, in May, in 2018, in the summer, in the morning. ¿Se recuerdan que ya vimos esos ejemplos, verdad? At at 2.30, at noon, at night, at midnight. What are you going to do here in exercise number five? I need one volunteer to read the instruction that I'm going to shadow, okay? Muy bien, esa instrucción, indicación que yo he sombreado, necesito que alguien me ayude a leerle. One volunteer, only one, don't fight. No peleen, no discutan por participar, por favor, no, no, no. Okay. okay, Mario, thank you. Mario. Mario, next instruction, Rose. Thank you, Rose. Complete the email using preposition of time. Complete answer with a classmate. Very well. So here we go. We have this. Thank you so much, Rose. Complete the email. Completamos el correo. Using prepositions of time. At, in, on dependiendo del caso. Y luego comparamos, ¿verdad? Ok, so, from Fati 2018 at, at, ¿cómo decimos arroba en inglés? En los correos, at, como que es la misma preposición, at, esa pronunciación. Fati 2018 at email dot com. ¿Cómo decimos el puntito acá de la, de la, del correo electrónico? Dot. At. Se escribe d o t dot, pero lo decimos como con una suavecita, dot fati2018 at email.com ok, to mary underscore como decimos guión bajo underscore underscore under la preposición, under verdad u-n-d-e-r underscore, como que el score average, ok, el score del, del partido, underscore to at email.com Subject es el asunto. Subject es el asunto. New products presentation. Hello, Fatima. Are you busy, blah, blah, Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? Que la compañía lanza, que va a lanzar okay, el nuevo producto. There's a presentation about it and sounds very interesting. It starts blah, blah, 6.30. I work until 5.45, but I can meet you, blah, blah, 6 on the corner or 1st Avenue and Main Street. 
what do you think? There's another presentation, but it will be blah, blah, March, blah, blah, Sunday, and I can't that day. Let me know, bye, bye. Okay, ¿cuáles serán las preposiciones a utilizar to complete these blanks? Para completar esos espacios, on, in, at. Okay, you do it, and when you are done, you tell me, teacher, I'm done, finished. Okay, and then we're going to compare. Focus, you can do it correctly. If you have any question, ask me, please, okay? Are you done class? Yes. With this short paragraph, exercise number five. Yes. Not yet. Yes. I'm not sure in the last one. Okay, here we go. Shame on you class. Aha, Jose Mauricio, I saw your smile. Oh, we're having dinner. Shame on you. Okay, so here we go. Uh, let me see. So, are you busy? What is the preposition over here? Okay. On. 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 Very well. On. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at, at, at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you. At? 
at, at, but I can meet you at six on the corner of First Avenue, First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be here, but it will be on March. In, in. in March. In March. In. Uh huh. And here on, 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 on Sunday, on Sunday, because it is the day of the week. Remember when we uh, mentioned the days of the week, we say on for the month without a specific day in, okay? So that's correct. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it about it together okay about it there's a presentation about it and it's and it sounds very interesting it starts at 6 30 6 30 i work until 5 45 i work until 5 45 but i can meet you at six on the corner in la esquina on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't that day. Let me know. Bye. Cuéntame, déjame saber. Let me know. Bye bye. Now I need Guapalutia to read this uh, short email. One volunteer, only one. Thank you, Rose. Okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6 30. I work until 5.45, but I can meet you at 6 o'clock mm -hmm. on the corner of First Avenue and Main Street. What do you, what do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can and I can that <laughs> and that I date. can that date. Let me know. Bye bye. Okay, great. The only thing is, is this. Remember, are you busy? Busy. Are you busy for everyone? Okay. Are you busy? Okay, very well. Now I want you to analyze with me this because this is the basis for your next activity. Are you busy on Monday afternoon? Do you know? about the product that the company launches. There's a presentation about it and it sounds very interesting and E, okay? So you have two sentences and you join the two sentences with the word and it is a linking word. Es una palabra de las and. It starts at 6 30. I work until 5.45, but I can meet you at six on the corner on First Avenue on Main Street. Está uniendo otra vez dos expresiones con la linking word and E. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't that day. Y yo no puedo ese día. Okay, so you are joining sentences with the word and. What is your next activity, guys? Here we go. I need you to go to the breakout rooms and you are going to read this email from this information from party 2018 at email.com to mary underscore to at email.com. Subject, new products presentation. And then you continue reading this short email. 
When you are done with that activity, you go over exercise number six. It is your turn to produce the language. Es el turno de producir su inglés. Using the information, exercise two, page 35, ¿se recuerdan? Cuando trabajaron esto, el viernes, sí. El nombre del compañero o compañera, las tres actividades que él o ella hace o va a hacer están en su agenda de acá a fin de año o el próximo año, la fecha y la hora. Entonces, esa información la van a utilizar y van a crear acá un párrafo. Using that information, write what some of the activities that your classmates have to do, specifying time and date. Use and to connect your ideas. Okay, for example, I'm going to use my imagination. My victim is going to be Jose Mauricio. And then I say, Jose, okay, here, Jose Mauricio. Uy, Mauricio, capital letter. Jose Mauricio. has a meeting on Monday morning and um, has to talk to the customers, uh, to, to the customers, okay? That is one. If you notice here, I have used end. Van a ir conectando las actividades de sus compañeros con end, ¿verdad? Dos actividades. Luego acá, la actividad de otro compañero. Si decimos, uh, Noé. Noé. Uh, has to visit the different branches of the store next week in the morning, okay? Coma, what else? ¿Qué más tiene que hacer aparte de visitar las tiendas? He has to, okay. ¿Qué pasó aquí? Eh. Um, bueno, les pido si alguien me está ayudando ahí con la pantalla, ¿verdad? He has to check the production uh, department. ¿Cuándo tiene que revisar eso? On Tuesday. On Tuesday afternoon, to tell you an example. And, okay, he um, has to, to read a report on um, Wednesday, on Wednesday at 8. A M. Ok. Este es un ejemplo nada más. En una, si se fijan, ¿qué hizo la teacher? En el primer example, dos actividades. En esas dos actividades las uní con la palabra and. Y en esta, fíjense bien, hasta en la última, product. Uy. Production. Okay. Branches son las tiendas o sucursales, ¿sí? Branches. Entonces, um, en la última, la separé la primera y la segunda por una coma y hasta en la última le puse el conector AND, porque aparte de las dos que ya eh, puse en la lista, AND y aparte de esas dos, la última, ¿sí? Cuando tenemos tres actividades, hasta en la última utilizamos la palabra and. No vamos a ir después de cada una escribiendo and, and, and. No. Okay. 
Entonces, uh, más o menos así, porque uh, I use my imagination according to what I know about your duties at work. Pero ustedes ya tienen las de sus compañeros, ¿de acuerdo? Sí, entonces las van a escribir acá. Uh, pero eso lo van a hacer también en equipos, ¿sí? You're going to build. And later you're going to share with the class. So, what is the first activity to do in the breakout rooms? You take turns and you read the email desde el inicio from to subject y el párrafo del email y luego trabajan en el ejercicio 6. Do you have questions about the activities? ¿Tienen preguntas sobre las actividades a realizar? Primero a leer esto que está acá, ¿verdad? Desde from fati2018 at email.com to mary underscore underscore to at email.com. Subject, new products presentation. You read the paragraph, you read the email, and later you start working over here, okay? Acá toman turno todos, okay? Listos? Okay, uh, anyways, I'm going to be monitoring your work, okay? Here we go. Rain is coming. Kelly, welcome. So here, y ahora quien se me fue del Inter. Está cayendo una tormenta sí, eléctrica. Sí, 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 ya empezó acá también. Por eso ya vi quién para estar pendiente, ¿verdad? Ok, here we go. Um, I'm going to recreate the groups then. Voy a recrear los equipos entonces porque hay alguien que nos hace falta para completar como estábamos en la... Veamos. Ok, go to your groups and begin reading. Comienzan a leer y luego a estructurar las oraciones de acuerdo a las actividades con el tiempo, ¿ok? Y utilizando la linking word and, que significa y. Go to your groups. Mario is back. Ok, Mario goes to. Ok, Mario lo voy a enviar a un grupo. Voy a enviar al equipo. Y ahí lo mandé de todos, Mario. ¿Okay? Eric Ismael, una hacia el equipo. Vamos a los equipos antes de que se nos vea la conexión. Thank you. Eric Enrique, John Yuyu. Eh, disculpa, Ruth. Bueno, ajá, no, sigamos con eso. No. Va a empezar. Ay, no veo, pero voy a hacer zoom. <ríe> es. ¿Quién va a empezar? Voy a intentar leer esto. Vaya. Uh, from Patti. 20 18 Email.com. To at email.com. To at email.com. Mm -hmm. Subject uh, new product presentation. Excellent. Hello, Patty. Are you busy? On Monday afternoon, do you know about the new product? Aquí está. Mario. Inicia leyendo. Pero tengo entendido que hay que hacer la parte 6. Eh, primero solo a leer. 
Ajá, primero. Practice Des reading, practice reading. Porque necesito que me practiquen eh, las direcciones electrónicas, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ah, that is the purpose. Y luego, bueno, y ahí eso incompleto, ya voy a verificar el de quién es. <risa> y luego completan acá, ¿sí? Ahí está, Tichu. Un march, in march, ya ven. March. El campo de conciencia. March on Sunday, the other way around, you know, the other way around, al revés, de la otra forma, ok, the other way around, de otra forma. In March on Sunday, on Sunday. Ahí está. Ahí está. Okay. Okay, ¿Quién empieza a leer? Voy a empezar yo porque no puedo no leer nada. Yo. Ah, pues. Bueno. Ah, dale vos, pues. Mario, pues. Dale. Eh, pues. Ay, si me equivoco en una, me corrige, porfa. Dale. Bueno. Hello, Fátima. Eh, Are you Eric? busy? Eric. In Monday. Ah, hola. Es desde arriba. Hola, hola. Es de este arriba. De from. From. Tenés ah. que leer las direcciones electrónicas y esto, y luego ah. es lo demás. Vale, voy, voy, voy. Oh my God. From. from eh. Fati. From Fati. Este, tú. Pero el teacher no se va, si, si va a estar correcto, pero tú, tú. 2018, no, 2018. Ah. Vale, right. from 2018 at email. El punto no me acuerdo cómo dijo que that's, se pronunciaba. That's, 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 that's con. El, el arroba siempre es at. Yes. Ajá, ok, entonces, from 2018. 2018 at email at com. Great. Uh, to to Mari, el, el guión bajo, como se dice? Underscore. Underscore. To Mari underscore to at email at com. Dot com, okay. dot com. Uh, dot, dot com. Sujet, subject, group, presentación. Subject, subject. Subject. Mm -hmm. ah, subject, new present, presentation. Mm -hmm. Hello, Fatima. Are you busy? In. Ya leyeron todas. Yes. Mm -hmm. Really. Tienen que decir cuándo, cuándo la hacen, el periodo de tiempo, ¿verdad? Para que usemos también las prepositions. Ah, ok. In the morning, porque nunca es la misma hora. Okay. Yeah, in the morning, that's ok. On the comer of First Avenue and Main Street. What do you What do you think? There's another another presentation, but it will be in March on Sunday. Um, I can that day. That day. Hice mi mayor esfuerzo. <ríe> ¿Quién va ahora? Te faltó Let Me Know. Ah, 
let me know. Bye bye. Okay. Bueno, voy a intentarlo. <laughs> okay. From a fatty twenty eight at email does does count to Mary underscore. Uh, to to add email does does con uh, new products a uh, presentation hello Fatima are you bus on Monday afternoon do you do you know about uh, the new produce, production uh, that the company launched? There's a presentation about it and it uh, say, I don't know how to pronounce it. So, Say it again. Uh, it sounds, sounds. It sounds. 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 It sounds. Sounds very inter, interesting. 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 Mm -hmm. It start at a sit a medium. <laughs> at I will. Perdón. At six thirty. At six thirty. Mm. I work a you until I work until I work. Until, 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 until 5.45, 5, 5, but I can meet you uh -huh. at a seat uh -huh. on the corner of a first, 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 first avenue. In, in May Street, what do you dream? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can that day, let me know, bye-bye. <laughs> Thank you. <laughs> Ok, continue. Todos y todas leyeron ya. Eric Ismael ya leyó. No, falta Eric. Falta Eric. Ok, Eric, con todo, con todo. Ok. Um, from fatty2018 at email.com to mary underscore two at email.com subject new product, products presentation. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it that sounds very interesting. It starts at 6. I work until 15 to 6, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation but it will be in March on um, Sunday, and I can't that day. Let me know by uh, email. Uh, that um, presentation. Hello, Fatima, are you got on Monday afternoon? Do you know everybody? The company launched 
uh, getting a presentation is um, long and very interesting. It's a start at uh, six. Um, Seri. ¿Cómo? Seri. Six Seri. Six Seri is as I were to. Finish everybody. Bye bye. Todos leyeron ya, chicos. Who is missing? ¿Quién falta? Mario. Yo. Okay. Ah, no, eh. Sí. Okay, go sí. ahead. Okay. Y el Fernando. Ah, está otro. Está Fernando Mario. Sí. Ah, ah, sí, he joined recently. No, pero que escuche a Noé. Ok. Para que luego él. Eh, eh, from Fati oh, 2018 at email.com to Mary underscore at email.com. Subject New Products Presentation. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launched? There's a presentation about it and it's second very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but it can meet you at 6.00 on the corner of Fifth Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't that day. Let me know, bye-bye. Now, Eric, Eric. Eric. Hola, hola. Hi. What? Eric. Uh -huh. Eric Merlo, Eric Merlo. Uh -huh. Dígame. Read. You have to read this email and from party 2018 at email.com. Okay. Uh -huh. Vaya a leer eso, por favor, para que luego continúen con la siguiente actividad. Ok. No, yo le pedí permiso ahí de estar al oyente. Ah, ok, ok, ok. Vaya, entonces continúen, chicos. Eh, pero Eric eh, ya leyó, ¿verdad? Eric Vázquez. ¿Sí? No, él no lo he escuchado yo. No, a ver, qué lindo. Estamos <risa> <risa> por el principio de la clase. Let's eh, rewind the class. Ok, uh, comiencen ya con la estructura del ejercicio 6, please. Ok. Ok. Ok, okay. great. Bye. 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 Se llama. De decir las actividades. Sí. Dos pueden ser igual, vea. Para que sí. sean diferentes de las de Mau. Vaya, este. Ponele. Que yo. Agri. Right. Reports. Así va. Eh, espérame. Lleva activa. No. Right. Pero como es este, ¿cómo se llama? Escribir. Ajá. Right. Regresé. Sería, vaya. Este sería ES. Alucinar. Sí. ES. Right, reports. Eh, quiero ver reports. Mm, 
Y de ahí puedes poner que yo um, Ahí tal ya lo puso, vea. Y sé que el Pero recuerden poner el periodo de tiempo y si es posible la fecha. Como son actividades programadas, okay. la idea acá es practicar las tres preposiciones y, y la LinkedIn word and, ¿ok? Ok. Por ejemplo, aquí le puedes agregar como que escribí reportes, puedes poner como, como cada um, semana. On Friday. Means we finished. You are the flash girls. Yeah, the only group. Let's see. Daniela does the cleaning in the sales room in the morning and she has to us. Acá te me le tienen que arreglar. And she has to assist. Como ya lleva la modificación has, ya assist, ya no lleva cambio. And she has to assist. La S se la eliminamos. She has to assist uh, to customers. Rosa has a presentation about on Friday at nine o'clock. Uh, and then she asks to the managers about it. Uh -huh. Johanna has payment schedule on Tuesdays. On Tuesday, on Tuesday's morning. On Tuesday's morning. Acá como es una general, ya no decimos, uh -huh. ya no decimos in the morning, sino on Tuesday morning. Ok, on Tuesday morning. On Tuesday, uh, on, no, 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 no. Eliminemos eso. Estaba bien como estaba. Solo la S. On Tuesday's morning. Sí. Los, los martes por la mañana, quiere decir ahí. Uh -huh. She coordinates the transportations. Uh -huh. Muy bien, así es. ¿Cómo se dice eh, transporte de carga? Uy, en este momento no me ha ido. Sí, como es el, como el, como el U-Haul. Ay, le voy a averiguar porque sí se me ha olvidado. Ahorita me está cayendo aquí una tormenta hasta con granizo. Estoy praying, praying, praying for the electricity and the, and the internet. Ok, ya le averiguo. Ok, porque sí, lo vemos, transporte de carga. Truck. Ok, no hay mm -hmm. Ya les aviso. Porque sí lo, lo, lo vemos, pero sería um, truck. Uh, son los U-Hauls, ¿verdad? En otro manual tenemos. Mm. Aquí Google me dice que se dice Frey. ¿Cómo? O Frey. No sé cómo se dice. Frey. Sí. Sí. Uh -huh. Frey. Frey. Es correcto. Sí. Me aplazó. Uh -huh. <risa> no. Es que, es que, ay, si era como, está aquí el, el, la, la lluvia. I am, I am praying Me estoy rezando para que no porque si no la tendríamos que repetir toda la clase y aquí si le pongo Pray. ese transporte de carga solo le pongo Pero es, transport no porque ajá, sí, eso, es que de... eso le iba, le iba a preguntar que qué que, que tipo de Johanna has a payment schedule on Tuesdays morning Veamos. And she coordinates the freight transport. Ajá. Es que como es una actividad en general también, uh -huh. y acá estoy verificando. Johanna has payment schedule on Tuesday mornings. La S tiene que ir en la, en la mornings. Y la eliminamos de Tuesdays, uh -huh. porque es en las mañanas de los martes. Pero no puede ir dos S. Y quiero ver la otra. Rosa has a presentation about the global impact in the in commerce. Global impact in commerce. Aha. Uh -huh. On Friday at nine o'clock. And then she asks, she asks. Eh, le, acá es a un gerente o a varios gerentes. 
a gerencia, me dijo ella. Supongo que son varios. And she asked. To the managers, pero si es gerencia, sería la oficina de gerencia. Y ahí, ¿quién le, quién le, quién le responde cuando pregunta? ¿La secretaria, el asistente o el manager? ¿Quién le responde cuando, cuando pregunta, cuando solicita información sobre la actividad, Rosa? Rosa. Hola. Hola. ¿Quién, quién? Acá, cuando usted solicita esta información en la oficina de la gerencia, ¿quién le responde? En la oficina de la gerencia. Ajá, usted pregunta en la oficina de gerencia o al gerente. Al gerente. Ah, she asked to the manager. Solo uno. Ajá. About it. Uh -huh. Yo, uh, Daniela does the cleaning in the sales room. Ay, gracias, se calmó. Y de morning, así hasta, sí, hasta granizo, creo que traía. Fue horrible. Sí, yo se la mandé porque aquí yo voy primero. Ay, de verdad, era I was like, well. Si no. Ay, no, qué tormenta, ¿verdad? Por eso ya suspendieron para mañana también. Pero en el sector público, ¿ah? ¿eh? Rosa, no podemos darnos esta reunión como refugio. No, no, imposible, imposible. Rosa has a presentation about, no, porque como es con Isafor, ¿verdad? Y es en línea, entonces, about the global, si no, ya hubieran sacado comunicado de ellos, como en la pandemia, sacaron comunicado. Impact in commerce on Friday at nine o'clock, and then she asks, she asks, let me see the manager, To the manager, um, sí está bien, pero es, es mejor si escribimos she asked the manager, porque ya se entiende que el tú va incluido. She asks the manager, acá en esta parte de acá, uh -huh. donde está la foto. And she asks the manager about it. Vale. Ahí está. You are excellent freight transport. <laughs> mm, es que sí está perfecto. Terrible. Okay, girls, who's going to read? You need to choose somebody to represent the team and read your sentences, okay? In the main session room. Congratulations. Excellent work. Wow, very Thank well you. done. Proud of you. Proud of this team. See you later. I'm going to monitor so we can get back, okay? Thank you. Thank you Bye. Thank you. Welcome. Uy, en este grupo ahí. One, two, three, four, five, seis estudiantes en un equipo y aquí solamente tres. Pero le cuesta más ponerse de acuerdo. Ok, see you. See you. Okay. Almost finished. Hi. Ya casi terminamos. Hi. Alejandra has, check, check, has to check WhatsApp on Monday. Monday, los días de la semana en inglés siempre van con mayúsculas, chicos. She organizes and has to organize. Alejandra has to check. Acá corríjanme, has to check. Has to check. Has to check WhatsApp on Monday. Monday con mayúscula, capital letter. And she has to organize. Organize the agenda. The agenda. The agenda. No, organize the agenda. The agenda. The agenda at AM and has and has to make. ¿Qué más tiene que hacer? Has to make. Has to. ¿Qué más tiene que hacer, Ale? Calls. Calls. Okay, that's it. Yeah, ya terminaron. Very well. Uh, Griselda has meeting with the agent on July 17th at the and has, has to start vacation uh, and has to start, has to, tiene que, has to start vacation in August. Mario has to check social networks. Mario has to, has to check. 
social network in the morning. Coma. He has to write reports at 9 a.m. and has to send emails. And has to send emails. Okay, very well done. Excellent. What time is it? 9.30. Oh my God. <laughs> I said it. I didn't feel the time today. Maybe because I've been praying for the electricity and the internet. So, invocando yo que no hago la energía eléctrica ni el ni el inter. Una tormenta hasta con granizo por aquí, gente. Horrible. Okay, are you going to write another one? Yo. Well, no, that's it. Van a escribir otra actividad más o es todo? Oli. De, de Noé, hay que escribir. Ok, escriban una de Noé. Noé. Ok, bye. See you in two minutes. Bye. Eric, vas que no te haciendo nada. Te entiendo. No me ayudó a nada. Ok, dale, que ni por estar haciendo la página, ni, ni, ni. Ok, let's see. José Mauricio has meeting on Monday and has to talk to the customer. Hi. Julissa writes reports. On weekends, on weekends, aquí les hace falta una D. On weekends. Hey, on, uh -huh, write reports on weekends. On porque weekend. es eh, ya constante, ¿verdad? Y aquí una D antes de la S. On weekends, on Friday, and, ma, and on Monday makes calls and on Mondays, porque es los lunes, ¿verdad? Uh -huh. Es habitual. On Mondays le agregamos una S, los lunes. Uh -huh. Uh -huh. On Mondays uh -huh. makes calls. Oh. Eric, every day takes calls in the morning. Uh, ¿Qué tal si mejor decimos Eric? takes calls every day in the morning, para que vayan la, los dos periodos de tiempo juntos. Every day, uh -huh. Eric takes calls every day in the morning. Every day in the morning. And in the, af in the afternoon, he receives customers. And in the afternoon, in the afternoon, he receives customers. Ruth, no. Ruth has Bible study on Friday. Okay. Ruth has Bible study on Friday. Ruth has Bible study on Friday. On Friday, she ah uh, she has devotional every day at nine. She has devotional every day at nine. She has devotional every day at nine. Every day, every, she has devotional, devotional every day at nine, at nine. And on Thursday, cooks lunch. Congratulations, very well. Okay, that's it. And, ah, Eric smile, okay. That's it, very well, finished. Yes, let's Finish. get back to the main session room, okay? I'm going to close. Solo le voy a hacer captura. Okay. Okay, bye. Ya <laughs> okay great. Let's get back. <clears throat> and who's going to read the, the, the sentences in your group, Jose Mauricio? Mm, we didn't decide. You didn't decide yet. 
Eh, necesito un representante para que lea your production, para que lea la producción y los demás de los otros equipos estén conscientes, ¿verdad? En each group, we need a representative to read the sentences. En cada equipo necesitamos un representante para que comparta con la clase la producción. O sea, Mauricio, ¿eh? Ah, okay. he's volunteering. <laughs> okay, begin. Jose Mauricio, if you Pero. wait. Okay, peace. Okay. Ya pasó la tormenta. <laughs> Espérame que no sé dónde guardé la... <laughs> la tormenta, porque a mí me la mandaron. <laughs> ya me dijo alguien que me la había enviado la tormenta. The storm, the heavy storm, heavy, heavy storm. Yes, Carla Daniela, you are the one. Mingero, you are my Mingero. Okay, who is okay, ready? Are you ready? Okay, Jose Mauricio. Sí. Jose Mauricio has meeting on Monday and yeah. has to tell the to the Cosme, mm -hmm. Julissa. Uh, we will report on weekends on Friday and on Monday make calls. Eric, uh, they call every day in the morning and in the afternoon. He receives customers. Ruth, as Bibli a student and on Monday, She has eh, the the I devotion devotional devotional do the devotion devotional uh -huh. every day at night eh, and on Tuesday course. Course lunch. Ay, perdón. Cooks <laughs> lunch. Cooks lunch. lunch. Okay. In Mario's group, who is going to read? No, I have teacher. There's only you. Okay. <laughs> you are the oh. one, Mario. The sentences that you have. Ah, no, A is going to read. Okay, no, ah, go ahead, please. Okay. You can do it. You can do it. Griselda has meeting with the agent on July 17th at 8 p.m. and has to start vacation in house. Mario has to check social news networks in the morning. He has to write report at 9 a.m. and has to send email. Alexandra has to check WhatsApp. She has to organize the organize. agenda. Organize the agenda. Agenda. The agenda at 8 a.m. and has to make calls in the morning. has to write the report in the morning and it has to send emails at 10 p.m. Eric James has to send the report on July 30, on July 30, July 30. Oh, yes, yours. Now in Danny's group, who is going to read? Hello. Hola, Miss. Sí. Hello. <laughs> Hello. Daniela does the clean in the sales room in the morning, and she has to assist them to customers. Rosa has a presentation about the global impact in the commerce 
on Friday at night on clock. And the she and the she has to the manager about it. Johanna has payment scheduled on Thursday in the morning, and she coordinates the freight transport transportation. Excellent. Thank you so much. Now activate your cameras because it's time for the second attendance. Abel uh, Nilsson. Ah, absent. Alexandra Michel, are you here, Ale? No, I don't listen to you. Do you have problems with the microphone? Problemas con el micrófono, no se le escucha nada. Present. Ahora sí, easy, easy, busy. Okay, thank you. Eric Enrique Vázquez. Eric Enrique. Hello, Eric Enrique. Hola, hola. Okay, thank you. Uh, Eric Fernando Merlos. Hoy no. Present, present. Okay, Eric Ismael, 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 hello. Present, please. Thank you. Griselda del Carmen. Griselda, Griselda, Griselda. Hello, Griselda. Where are you? Present. Okay, it with a reverb, con echo, with an echo. Uh, that's how it sounds. Uh, Jose Mauricio. Present. Mm, let me see. Julissa. Present. Great. Carla Daniela. Present. Uh, Kelly. Johanna. Present. Thank you, Miss Kelly. Mario Eduardo. Is Mario here? Yeah. Present teacher. Okay, I have two guys in yellow. Noe. Noe, Noe, Noe. Hello. Rose. Present. Ruth. Hello, Ruth. Okay, great. Now let's continue with the second part of the feedback, the general feedback in your manual, of course. Okay, you're done with this activity and here we go. Look at this, work with a partner. One is A and the other one is B. Work with the words from page 37 and letter A, okay? And letter B, work with the words from page 38. You are going to unscramble the words and describe them so your partner guesses the name of the department. Acá tiene que reorganizarme las letras para ver la profesión, no, es el departamento. Ok, y acá van a escribir lo que en ese departamento realizan las actividades, their duties, ok. Uh, for example, definition is here. What do you think should be here in number two? The department. Could be? Purchasing. Okay, let's see. If we say the department is purchasing, what do they do? ¿Se recuerdan al inicio de la unidad que está la descripción de los departamentos? Entonces, lo que hacen en cada departamento, entonces ahí ustedes van a hacer la referencia. Yes. Then you are going to write six information questions using WH words provided. Then ask them to a friend and write down the information. What? Okay. Vamos a escribir seis preguntas, WH, pero pidiendo información. Para hacerlas a los compañeros y escribir la información que ellos les proporcionan. Por ejemplo, si yo les digo, what uh, does the mm, purchasing Department, department do. What does the purchasing department do? Entonces, la respuesta que me dé el compañero o compañera es lo que vamos a escribir acá. De acuerdo, comprendimos. Y acá, why, which, and who. Okay. And here you use your imagination. Okay. I would ask, which is your favorite food? 
Rose, which is your favorite food? Uh, listen, Rose, which is your favorite food? My favorite. Papaya, no, 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 porque which es cuando tienes una, una, una posibilidad limitada de elegir algo. Y yo le voy a dar esas posibilidades, Ruth. Hey, I'm sorry, Rose. Rose, which is your favorite food? Papayas or isote flower? De esas dos, ¿cuál es su favorita? <laughs> Only two possibilities to survive. None. Ninguna. No. We, I knew that you're an answer. Which, pero ahí vieron ustedes la posibilidad, ¿verdad? Limitada. And because she, y si yo le dijera, what's your favorite food? Porque ya le queda libre y usted me dice cuál de todas en el mundo is your favorite food, ¿de acuerdo? Okay. Acá, who? Who is your boss? Who is your coworker? Or you use your imagination to ask. Entonces, esto lo vamos a hacer a page... Series, series 7 en la page serie 8. Lo único que en la página 38, interview a partner about his or her activities on a typical day at work using information questions. If I say, um, Daniela, what do you do in the morning at work? Todo eso es en el trabajo, no en la casa. What do you do in the, do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Okay? Is that clear? Yes. Okay, now we're going to move to the breakout rooms, but I'm going to recreate the groups because now that the rain is gone, um, I think, okay, hold it. You have uh, more possibilities because in one group there are six people. No, that's impossible. Okay, here we go. Now go to your breakout rooms and let's begin working, okay? Join your groups, join your groups and begin working. Eric Vasquez, where are you, Eric Vasquez? I need you in group number one. Okay, great. Is everything okay here? Yes. Julissa, no problem with the audio. Julissa, Julissa. Julissa dice que no nos logra escuchar. Me escucha Eric Fernando. Me escucha Kelly. Yes. Okay. Yes. Okay, thank you. So Julie probablemente tiene problemas con el inter o con el audífono. Verifiquemos. Porque la lluvia fuerte no dejan estrago, ¿verdad? De las conexiones. Bien, si quieren compartir pantalla, lo pueden hacer, chicos. Ok. okay. Comienzan ahí a descifrar los, los departamentos, ¿verdad? Cuáles serán y las actividades. And then you continue with the interview. Ok, see you. No sé si llevar la... No, no está la S. Pro. Production is the name of the department, not productions, que sería producciones tipo Hollywood. Mm -hmm. 21st century productions or universal productions. No, it is production. production. <laughs> okay. Bye. La primera... La tercera es Human Research Management. Pero la primera. Ay, José Mauricio, ¿y sin a New Group? Hola. 
Juan José Mauricio está en equipo nuevo. Only men, men at work in this team. Hombres trabajando. Ok. Bye. No entendí. <risa> eh, usted ya no está en el, en el equipo anterior. Tuvo que ah, no, 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 no. Trabajando con Pero Mario, no. con Eric. <risa> Y sí. son hombres trabajando acá, así que mejor me voy. Me voy a un equipo solo de chicas. Bye. Y tres. Thank you. Lo había hecho en mi cuaderno la vez pasada. Oh, that's why. No, but you are sharing. And you know, that is why it is good that they general feedback. Por eso es bueno el repaso general, ¿verdad? Porque así reforzamos. Y esta es la base para las actividades actuales. Okay. Uh, la <laughs> uno. Human records management. Eric, ¿te acordás de la última? <laughs> no, me. Voy a ver esto. <laughs> Ay, no, iba a compartirle mi pantalla, iba como que a, a bajar esto, como que si era mi manual. Ok, no, but it is at the beginning of the unit. At the beginning of the unit. Human. 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 Practice the ABC, Miss. Remember, very soon you are going to be in level two. Es okay. Verdad, es verdad. Es, okay. No, just ¿Cómo, practice. ¿cómo? A veces se me ve. Ya. Ajá. Va a ser un report. No. Entonces sería they has made. No. They make. Make. Ellos hacen. They make. They work with materials. Si no, también creo que se puede poner They work with different materials. Como ellos trabajan con diferentes materiales. Mm. Recuerden que al principio de la, de la unidad eh, com, eh, compartíamos la, la descripción de, de lo que realiza cada departamento, ¿verdad? Yes. Sí, no Ay, voy a... Como referencia. No. Aquí está, aquí está. Reserve, ok, no. Means, how do you pronounce this? Recruit. 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 What does? What does? Pero ahí podíamos poner el what time. What I do. Puede, puede escribir una pregunta con what time, pero what time qué? ¿A qué hora qué? Una actividad. Dale, ajá. Por ejemplo, what time does the human resources uh, recruit employees? ¿Ya? Yeah. 
Oh, and then you say a uh, Monday, Monday at eight o'clock. To tell you an example, yes. Yes. El lunes a las ocho de la mañana es cuando eh, hacen las entrevistas para seleccionar y contratar. Resources, resources. Y por qué no es con ese. Ajá. Resources. Yeah. Resources. No. Ok. Management. Management. Department. Management. NT. Recruit. <coughs> Solo management, no, department, no. Oh, yeah, more specific. Management uh, department or office. Okay. Management department. Recruit. Uh-huh. Yeah. On Monday, uh, on Monday at or on Tuesday at? Mm -hmm. On Friday. Or on Friday at, yeah, it's up to you, but very good, very well done. One peer. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les van avanzando? Hola. Hola, Kelly. Hola, Eric. Niños, do you listen to me? Hola, ¿están trabajando con Kelly? Yo. ¿Tienen problemas? Los no, envío a otros pero, equipos. No, no había nadie. Entonces, como yo. Ajá, uh, yes, I know, I know, I know. Entonces, lo voy a mandar uh -huh. a otro equipo. Uh -huh. ¿Otro yo no estaba iba a escuchar ahí. Ok, pero, ok, no, yes, I know, ok. Nadie dijo nada de eso y no sé. Ok, lo mandaré al equipo 2 a usted. Ok. Y a Kelly. Para que no se me quede solita, tal vez regresa con la conexión. La enviaré al equipo 3. Ok, Kelly. Sí. Kelly, get ready. We're going to move to room number 3. Hello, superpower girls. <laughs> you have another another member in this team. Kelly is with you, okay? Kelly va a formar parte de este equipo. Okay, bye. Okay. Este lo ponemos en web, así como donde donde adquieren. Ajá, donde. Where where do? Ah, uh, where does? Where does the purchasing department? For the right job. Hello, here you are, Mario Eduardo, Jose Mauricio, Eric Ismael, and Eric Fernando. Yes. Okay, very well. In the company. Va, listo. Bueno. Sí, aquí. No, aquí no. Quiero. Simple present information questions. Write six information questions using WH words you provide. Then ask them to a friend and write down the information. Pues aquí hagámonos una pregunta cada uno. 
Esperense, quiero ver. What is your name? Hay que poner. I'm by. Es más fácil que a qué hora es, este, cuál es el horario. Y la respuesta. Ah, wow. Óiganme. Las preguntas <risa> tienen que ser en relación a estos departamentos. ¿Qué es lo que hacen <risa> ellos? Uh, For example, what? what does the production department do? They control and supervise the production workforce and inventory. Mm -hmm. What? Podemos poner what do they do? Production. Sí, pero what does the production department do? What does the they... production, the production, production department, they... department. What? Department do. Do? Uh -huh. uh, Ruth. Does the production uh, department do? La, la fíjese. Necesito que me ayude con algo. Dígame. Necesito que me regale unos 10 minutos hoy. Porque ya terminamos la clase. <risa> Mire, no, no, no. son las 10 de la noche. Estaba, yo no sentí esta clase. No sé si ustedes, pero yo no la sentí. Esa por la gran tormenta que me tenía. Ay, con el, Jesús, con el Jesús en la boca. Que, que creí sí. que se iba a ir la energía. Y si no, nos iba a tocar repetir toda la clase. Porque así toca cuando se pierde todo desde un inicio a fin. That's why I was praying, praying, but. Nothing happened. Okay, listen. Uh, unfortunately, uh, take a screenshot of what you have been doing because it is time to say goodbye. Yes, you need to rest, relax, and we are going to continue tomorrow. Okay? Okay. Because it is 10 1. So take a screenshot of, of this information before you get back to the main session room. Okay? Bye. Okay. okay. Me avisan. Ok. No way, no way. It's going to work this week in the, in the office. You don't need to go to visit the branches. Yes? No. Tomorrow, tomorrow in the production. Okay, great. Excellent. It is kind of, you know, heavy to be outside, right? Supervising, but. Okay, here we go. I'm going to ask you some questions about the production, about the different departments. Ready with your answers. Get ready with your answers, please. Let's see who else is missing here. Okay. Okay, class, listen. It's time to say goodbye, okay? Because it is 10 in two minutes. So tomorrow we're going to continue with this feedback and we are going to start our unit number four, the last one. Mañana comenzamos la última unidad. So if it is possible, uh, try to be here as you did it today. Thank you so much for joining. Listen, classes are canceled by Ministerio de Educación, but only in public schools, okay? And in, you know, so we're going to be meeting here and I hope to see you tomorrow. So I wish you a beautiful week. And remember, you can do it because you are like this. A little, very, uh, a very little step 
to get your diploma on module number one and very soon in level number two. That's the way to be, okay? So have a good night. I'm going to stay for a moment with Ruth, okay? And see you tomorrow. Sleep well. See you. Good night. Okay. Have a good night. Bye-bye. See you tomorrow. Take Thank care. Bye-bye. See you tomorrow. Bye -bye. Thank you for joining. Bye-bye. Thank you, Ale. Thank you, Eric Merlos. Thank you, Ismael. Thank you, Noah. Thank you, Fernando. Bye-bye. Bye. See you tomorrow, Fer. Hasta mañana, Fernando. Okay, Rosy. Here <laughs> Cuando no les toca, no se quieren ir. Cuando les toca quedarse, ahí está. Ok, Ruth, veamos, en estas preguntas, algo que le haya causado, um, digamos, como, como confusión o que necesite que le reforcemos en algo, en este ejercicio, porque es como repaso general, ¿verdad? De lo que estábamos viendo en toda la unidad. Algo en lo que le pueda ayudar. pero yo le ayudo con el gusto del mundo si activa su micrófono. Ay, oh. Perdón. No problem, miss. That okay. happens. Vaya, eh, siento que la parte donde me dice what, eh, que está pidiendo como información. Acá. Ajá. Ajá. Ahí, es como información general, ¿verdad? Sí, correcto. Así es. Ajá. Esa parte siento que si lo entiendo, sé uh -huh. cómo aplicarla, pero uh -huh. cuando es el why, ahí sí se Es para que pedir es. una razón o un motivo. Por ejemplo, uh, why... pero, ¿verdad que se usa poco? No, se usa bastante. Eh, por ejemplo, eh, why are you sad? Why are you sleepy? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás eh, con sueño? ¿Verdad? Porque tienes sueño. Why are you hungry? You have just eaten. Porque tienes hambre, se acaba de comer. Ok, se usa igual que en, en español. Por ejemplo, si decimos acá, why, um, why do you work in the accounting department? Porque trabaja en el departamento de contabilidad. Y usted contesta. Because I am an accountant. ¿Por qué soy contadora? Yes. Because I am an accountant. Mm -hmm. Entonces, este why es para pedir una razón o, una, o un motivo de por qué se da un evento o una mm -hmm. acción. Mm -hmm. Mm -hmm. Por ejemplo, why do you, why do you cook uh, beans? Por decirle algo, ¿por qué cocinas frioles? Because everybody likes it. Like them. Porque todo el mundo le gusta, ¿verdad? Uh -huh. Si escribo yo, ajá. Why do you go to the beach? Porque vas a la playa. La respuesta sería, because. Because I like. <laughs> because I like. Uh, because I like to see the waves, porque me gusta ver las olas, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, es bien, bien útil esto, muy usado, ¿sí? ¿Por qué? Why didn't you call me? ¿Por qué no me llamaste? Because I was in a meeting. Why didn't you answer my, my message? ¿Por qué no contestaste mi mensaje? Ah, oh, because I was so very busy, okay? And now, which? Aquí sí creo que no hay problema, ¿verdad? Porque lo hemos visto y con el ejemplo de las pacayas en el sote flower, creo que no, no se les olvidará. Y Ahí es como dijo que sea una pregunta como delimitada, por así decirlo. Así decir. es, para las opciones, correcto. Uh -huh. Y en who, who is, for example, who is the manager? of the purchasing purchasing uh, department. ¿Quién es el gerente del departamento de compras? Yes. Y acá decimos el nombre de una persona or my brother is or my boss is mi jefe es mi jefe es el jefe, ¿ya? Mi jefe es el el el, el manager, el gerente. 
Vaya, hasta acá, sí, está muy claro, ¿verdad? Entonces, sí, este sí se utiliza bastante. Who puede ser, recuerde, para plural y para singular, quién o quiénes. Uh -huh. uh, for example, who are you talking to? ¿A quién le estás hablando? Yes. Who are you listening to? ¿A quién escuchas? Who is your favorite singer? Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Tienen que contestar con un nombre específico, ¿sí? Um, y acá, bueno, acá ya es las, las actividades, ¿verdad? In the morning, recuerden las preposiciones in, the morning, in the afternoon, in the evening. At night, ¿verdad? En la noche. At night. At midnight, en la medianoche, a medianoche. At noon, al mediodía, ¿sí? Uh -huh. Para esto decimos in the morning, in the afternoon, in the evening. At noon, At night, at midnight. Y quiero ver qué más era lo que pensaba reforzarle. Acá, vaya, léame este, este actividad número 5, léamela por favor. Léame esta información del correo y el correo. Despacio y tranquilo. Vale. Uh -huh. Uh -huh. Uh, from Patty Pati... 20, 20, 18, 2018, at email, uh -huh. that's con, to Mary underscore, underscore, no, underscore, underscore, underscore. Uh -huh. Under, así mire, con. así mire, como que dijera under, under, ah, sí. score, score, sí, underscore. Ah, ok. Ok. Uh -huh. Léame de nuevo, to marry. To marry on underscore, to uh -huh. at email that's com very well subject mm -hmm. new product production new products new products presentation yes hello patty are you by this no bc bc are you bc on monday afternoon Do you know about uh, the new pro product at the company launched? There's a presentation about in a... It sounds... It sounds... Sounds very... Interesting. No, interesting. Interesting. La fuerza va al inicio. Interesting. Sound, sound very interesting. It starts at six thirty. I work until until until. I work until 5.45, but I can meet you at 6 on the corner of, esta parte si me cuesta. ¿no? First, first. Third, avenue. No, avenue. Listen to avenue. me. Listen oh, to the okay. teacher. Listen, listen to the teacher. First Avenue. First Avenue. First Avenue. Ah, es que es una dirección, ¿verdad? Ajá, uh -huh. First okay. Avenue. First Avenue. And Main Street. What? Main Street. Ajá. What do you think? 
there's another presentation about it will be in March on Sunday and I can't, I can't that day. That day, that day. Mm -hmm. Let me know. Bye bye. Okay, repeat after me. BC. 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 Sounds. Sounds. It sounds. It sounds. Very interesting. Very interesting. It starts. It starts at six thirty. At six thirty. On the corner. On the corner. Of a First Avenue. Of a. Uh, <laughs> of a First Avenue. Of First Avenue. And of Main first Street. Avenue. First Avenue and Main Street. Of Avenue on Main Street. No, First Avenue. First Avenue. And Main Street. And Main Street. Okay, thank you very much. So you see, you practice reading and you clarified about why. So it was quite interesting this practice. Muy bien. Uh, siempre la, la lectura como que le da un poquito de miedo, ¿verdad? No tienen que soltarse y decirlo. Remember, practice makes perfect. Recuerde que la práctica hace la perfección, ¿verdad? No deben tener pena ni miedo de cometer algún error porque somos humanos y no podemos saberlo todo. Es más, aunque sepamos muchas cosas, incluso en español, hay momentos en los que se, se, se nos olvida, ¿sí o no? Ay, no, no, no sé, pero yo sé, pero en este momento no me recuerdo, ¿sí? Entonces es aceptable porque somos humanos. Nobody's perfect, nadie es perfecto. Ok, Miss, thank you so very much for giving me this time. Have a good night, sleep well, and sweet dreams, ok? Dulces sueños. <laughs> See you tomorrow, ok? Bye-bye, have morning. a good night, bye-bye, take good care, bye. Blessings. Bye. Bye.